Ya estamos en casa. ¿Qué onda mis friends, gente hot de YouTube? Pues ya por fin estamos aquí en South Dakota, Estados Unidos este, Y pues más que nada este video es para como que presentarles la casa o la trailer donde voy a estar viviendo durante estos seis meses Así que acompáñenme Miren, esta es la vista que tengo aquí frente a mi casa. Ahí tenemos la cancha de básquetbol, tenemos lo que es la cancha de tenis. Y esta es la trailer donde yo estoy viviendo, la número 15. Si sí, recuerdan esas escaleras, ¿verdad? Aquí grabé un video hace aproximadamente, yo creo que unos 5 meses, 6 meses. Esta es la mesita fumadora. Hoy, como pueden apreciar, está súper soleado, súper a gusto. Pero ayer estuvo todo el día nublado y, y antier tuvimos granizo. Horrible. Hoy tenemos un hermoso día como para tomar el sol y pues entremos. Nada del otro mundo, ¿no? Ese pues es la, la sala. No, esa televisión con... Ah, tenemos Dish latino porque pues vivimos pura gente aquí mexicanos, entonces pues canales en español ya saben, ¿no? Tenemos nuestra salita súper así, no sé, de mil colores. <ríe> y por acá tenemos lo que son los primeros dos cuartos de la casa. Bueno, este cuarto es el de donde guardamos todo el desmadre. Cajas, la aspiradora, el mapeador. Les voy a enseñar cómo es el trapeador aquí. Ver, esto es el trapeador aquí. Qué raro, ¿verdad? Nomás se le pone un pinche trapo ahí enfrente y pues ya. Este es el trapeador, o sea, nada que ver. A lo que estamos acostumbrados en México. Sí, este es el cuarto de Javier. Este, pues no puedo entrar, obviamente, porque está cerrado. Pues este, y no voy a invadir su privacidad. Este es el cuarto de otra compañera que también este, se llama Leslie. Y pues este es uno de los primeros baños, ¿verdad? Ay. Este es uno de los primeros baños. Nada, nada fuera de lo normal. Tenemos pues lo que es la regadera, pues la tina de baño. Este, la WC. El papel higiénico ahí y pues el lavamanos, ¿verdad? Vean, pues ahí estoy, así, o sea. Y ahora vamos hacia el otro lado del pasillo. Aquí por nuestro comedor. Aquí estoy descongelando unas carnes para guisar porque hoy salí temprano de trabajar y nadie más ha llegado, así que pues el que sale temprano le toca guisar, ¿no? O el que descansa pues le toca guisar. Este es el nombre de la, de la compañía para la que trabajamos, se llama Powderhouse. Ah, déjenme les cuento, estoy poniendo frijoles, que todavía no los pongo, por cierto. Voy a intentar hacer unos frijoles puercos, lo mejor que se pueda, estilo acá. Vamos a ver qué tal nos salen y pues esperemos que no tenga ninguna pinche piedrita del frijol este. Esperemos que esté limpio porque ya lo eché todo, la verdad no me piqué. Y pues... Este, el primero de, de, la, de la cocina para acá es mi, 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 es mi habitación. Este, tengo un cochinero. Esta es la silla del todo. O sea, aquí echamos todo. Pues tenemos aquí una cajonera, tenemos el estuche de mi cámara, tenemos un mini espejito. Por cierto, doña Gaby, si está viendo este video, muchas gracias por los chocolates. Como se puede dar cuenta, no me gustaron. <risa> ya me los acabé, estuvieron súper deliciosos y así. Pues aquí tenemos lo indispensable, tenemos lo que es vaselina para la resequedad, tenemos jabón, tenemos desodorantes, tenemos spray para el cabello, perfumes, este desodorante, champú, más desodorante, más desodorante, más crema, cotonetes, cepillo. Y aquí un espejo que es lo más importante, ¿verdad? El espejo. Este, las cortinas estas las compramos ayer apenas, este, porque aquí a las 5 de la mañana entra una luz como no tienen idea o sea amanece a las 5 de la mañana y pues ya no y también les presumo que me compré ayer este elefantito no sé si lo alcanzan a ver está súper bonito y así este y es para es un portavelas así que este es tenemos una lamparita de aquí se alcanza a ver la casa del vecino muchas veces por aquí podemos ver venados aquí comiendo entonces ya luego les tendré más sobre eso eh, pues ayer compramos, pues ahí tengo mi iPad, mi laptop viejita que chingada madre se me descompuso aquí, no sé por qué. Y pues esta es la cama, que es, ya nos van a tener una cama más grande, esperemos. Porque somos dos personas que dormimos ahí y pues sí, no cabemos, ¿verdad? Y pues estos nada más son uno de los zapatos que trajimos allá de México, no son muchos realmente. Y aquí tenemos lo que es el closet, 
nada fuera de lo normal este pues tenemos ganchos tenemos nuestra ropa tenemos este cinturones y aquí abajo tenemos un desmadre botellas de agua papel de baño medicina dulces y ya por cierto traje unos pelones de México y pues acá tengo la ropa sucia tirada porque no hemos comprado el cesto y pues más que nada esta es mi habitación por seis meses aquí tenemos nuestro cuarto de lavado enseguida de la habitación este pues tenemos lo que es la lavadora aquí y la secadora pues allá no aquí tenemos los detergentes tenemos las cajitas que amo yo esto te lo juro ¿eh? es, son son toallitas que le echas y ya huele como a suavitel la verdad súper padrísimas me encantan tenemos aquí unas cobijas extras fundas extras y así y pues aquí en el cuarto de lado tenemos una puertita más que nos lleva a lo que es el exterior de la casa o el jardín esta es una pequeña bodeguita que tenemos este pues yo creo que es lo del aire no sé yo creo que sí es la, la, la casa del vecino otra casa del vecino y pues nuestro jardín trasero verdad así este cuarto pues es de Suri, igual tampoco lo voy a abrir porque pues no, no verdad y este cuarto de acá es de María Luisa y su esposo José, este es el otro baño que tenemos este pues igual es lo mismo, el lavamanos, el WC, papel higiénico, la, la ¿cómo se llama esa madre la tina de baño y pues el espejo verdad así que más que nada esto es la casa que tenemos en este momento por seis meses nuestra trailer pues se podrían dar cuenta que está bastante bien equipada entonces no carecemos de nada tenemos internet tenemos cable tenemos aire tenemos lo básico para poder subsistir o oh, aquí fue donde grabé no sé si recuerdan en esta mesa fue donde grabé un video que se llama una parodia que hice de, de cómo hacer limonada si les contara cómo quedó el piso después de hacer ese video Duramos como unas tres semanas, yo creo dos semanas, caminando. Caminábamos y se nos pegaban los pies del azúcar que tiré en este piso. Pero nadie sabe, así que shh, no le digan a nadie. Y pues nada amigos, este, espero que les haya gustado este video. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Antoine. Aquí les voy a dejar mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram para que me sigan en todas mis redes sociales. Y pues nada, peace and love. Bye.